देखो प्रॉब्लम्स ऑफ न्यूज पेपर्स एंड फ्यूचरिस्टिक ट्रेंड्स दिस इज द टॉपिक सो टुडे आई विल टेक प्रॉब्लम्स ऑफ न्यूज पेपर्स न्यूज पेपर्स के मुख्यतः तीन डिपार्टमेंट होते हैं है ना न्यूज पेपर ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड थ्री लेग टेबल एडिटोरियल डिपार्टमेंट एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट सर्कुलेशन डिपार्टमेंट ठीक है इसके अलावा कुछ और डिपार्टमेंट होते हैं लेकिन प्रमुख इसी तीन को माना गया है इसको थ्री लेग टेबल कहते हैं टेबल का एक पहिया भी कट जाए तो टेबल डगमगाने लगता है तो ये तीन को हम प्रमुख विभाग कहते हैं इसके अलावा प्रिंटिंग डिपार्टमेंट भी होता है जिसको कुछ लोग एडिटोरियल डिपार्टमेंट से जुड़ा मानते हैं कंप्यूटर सेक्शन होता है वो प्रिंटिंग से जुड़ा मानते हैं उसके अलावा लीगल डिपार्टमेंट भी होता है है ना आजकल कोर्ट केस मुकदमा बहुत होता है अखबार के ऊपर तो लीगल डिपार्टमेंट उसके अलावा पी डिपार्टमेंट भी होते हैं हर अखबार अपने आप को प्रमोट करने के लिए खुद का भी एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन करता है तो ये सब प्रमुख विभाग सबसे ज़्यादा ये तीन हैं वैसे तो सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है अब न्यूज़पेपर की प्रॉब्लम्स इनसे जुड़ी है इनकी प्रॉब्लम से जुड़ी समझ गए जो इनकी प्रॉब्लम है वो न्यूज़पेपर की प्रॉब्लम तो इसको अलग अलग आप बांट के न्यूज़पेपर का प्रॉब्लम निकालिए जैसे सबसे पहले अगर आप लीजिए तो अब विज्ञापन विभाग सबसे ज़्यादा पैसा लाता है उसकी प्राथमिकता बहुत ज़्यादा होती है अखबार में एडिटर को भी प्रोपराइटर की बात थोड़ी सुननी पड़ती है कि पैसा ही नहीं है तो है ना तो काम ही नहीं चलेगा और हम लोग कहते हैं 60 टू 70 परसेंट रेवेन्यू कम्स फ्रॉम एड कोई भी अखबार देख लो आज फ्रंट पेज उसका एड से भरा कई बार तो सेकंड और फर्स्ट दोनों एड से ही भरा है थर्ड पेज से न्यूज़ शुरू हो रही है बैक पेज भरा है तो एडवर्टीजमेंट फिर भी एडवर्टीजमेंट का जो प्रॉब्लम है एडवर्टीजमेंट का दैट्स ए बिग प्रॉब्लम इन कलेक्टिंग द एडवर्टीजमेंट बिकॉज वेन यू गो टू द मार्केट पीपल डोंट गिव मनी सो ईजिली कोई अठन्नी भी आसानी से नहीं देता तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अखबार को स्ट्रगल युद्ध करना पड़ता है बड़े बड़े अखबार जो वेल इस्टैब्लिश हैं उनको तो नाम पर मिल जाता है लेकिन जो छोटे अखबार हैं उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है उनको आसानी से नहीं मिलता उनको कई तरह के गवर्नमेंट के साथ लिहाज नहीं हो इसलिए पी आर डिपार्टमेंट यहाँ हेल्प करता है प्राइवेट सेक्टर के साथ लिहाज नहीं और फिर अखबार के एडिटोरियल डिपार्टमेंट को भी इम्प्रूव करेंगे तो सर्कुलेशन बढ़ेगा सर्कुलेशन बढ़ेगा तो एडवर्टीजमेंट बढ़ेगा सर्कुलेशन बढ़ेगा तो एडवर्टीजमेंट रेट बढ़ेगा हम कहते हैं हाइयर द सर्कुलेशन हाइयर द एडवर्टीजमेंट रेट एंड नॉट ओनली हाइयर द एडवर्टीजमेंट रेट इवन द एडवर्टाइजर्स नंबर विल इंक्रीज इफ योर एडवर्टी सर्कुलेशन इज हाइयर ठीक है तो एडवर्टीजमेंट की प्रॉब्लम्स होती है उसको एक प्रॉब्लम कहते हैं हम लोग उसके बाद कॉस्ट ऑफ न्यूज गैदरिंग अगर आप एडिटोरियल डिपार्टमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो न्यूज़ है सबसे प्रमुख है ना अगर 36 पेज का अखबार है या 12 पेज का भी अखबार है तो आपको उसमें 25 35 पेज या 34 पेज समाचार से भरा होता है है ना 12 पेज का भी अखबार है तो 10 पेज या ग्यारह पेज समाचार से भरा होता है इसलिए उसको न्यूज़ पेपर कहते हैं व्यूज़ पेपर नहीं कहते एक पेज में व्यूज़ होता है एडवर्टीजमेंट को मैं नहीं जोड़ रहा हूँ एडवर्टीजमेंट तो है ही यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान है ना इट्स ओमनी पोर्टेंट एंड ओमनी प्रेजेंट किसी भी पेज पर एडवर्टीजमेंट दिख जाएगा लेकिन एक पेज व्यूज सेक्शन का होता है बाकी न्यूज सेक्शन का होता है और न्यूज के साथ साथ एडवर्टीजमेंट व्यूज के साथ भी होता है उसका तो सब जगह अपना वर्चस्व है ही तो न्यूज गैदरिंग की प्रॉब्लम आती है रिपोर्टर अगर अच्छी खबर लाने जाता है तो उसको एक तो इट इज टाइम टेकिंग मनी टेकिंग एनर्जी टेकिंग रिसोर्स टेकिंग है ना उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और बहुत तरह का कॉस्ट ऑफ न्यूज गैदरिंग रिसोर्स तो न्यूज गैदरिंग में कॉस्ट भी लगता है और फैक्ट फाइंडिंग इतना सरल नहीं होता अब ये बात अलग है कि आज रिपोर्टर घर बैठे खबर ले लेते हैं कोई व्हाट्सएप कर दिया कोई फेसबुक पर भेज दिया तो वो एक अलग चीज है लेकिन जो ट्रू रिपोर्टर है ही विल हैव टू गो टू द स्पॉट ठीक है नारद मुनि का पढ़ते हैं हम लोग इतिहास स्पॉट रिपोर्टिंग करते थे आज के ज़माने में लोग स्पॉट रिपोर्टिंग नहीं कर रहे तो सस्ते में हो रहा ऑनलाइन उनको प्रेस रिलीज भी आ रहा है फिर भी आपको एकदम इंटरनल चीज़ जानना है फिर तो सारे ऑफिस को ऑनलाइन कर दो घर आने की भी ऑफिस जाने की भी ज़रूरत नहीं आप लोग भी घर बैठो आने की ज़रूरत नहीं लेकिन जाने का एक अलग असर होता है तो रिपोर्टर हैज़ टू गो टू द स्पॉट इट्स ए कॉस्ट मेकिंग अफेयर इट टेक्स लॉट ऑफ कॉस्ट 
ठीक है रिच यू हैव टू रिच फार ऑफ प्लेसेस डिफरेंट सिटीज डिफरेंट प्लेसेस देन देर आर चैलेंजेस ऑफ गैदरिंग न्यूज देन यू फाइट विद द फैक्ट देर आर स्ट्रगल टसल हैं कैन टैंकर बहुत से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं फिर कॉस्ट ऑफ न्यूज प्रिंट भी एक प्रॉब्लम न्यूज प्रिंट हालांकि सरकार से सब्सिडाइज रेट पर अखबार निकालने के लिए हमें न्यूज प्रिंट मिलता है उसके बावजूद भी इसकी कॉस्ट निरंतर बढ़ती जा रही है निरंतर लगातार अरहत और उसकी बढ़ती हुई क्योंकि बिना न्यूज प्रिंट के आप काम ही नहीं कर सकते जैसे जैसे आपका अखबार जमने लगता है आपको अधिक पेज की जरूरत होती है एडवांस में कागज रखना पड़ता है ऐसा नहीं है डेली अखबार छप रहा है कभी कभी कुछ अखबार तो इवनिंग एडिशन भी निकालते हैं तो उनको न्यूज प्रिंट की जो कॉस्ट बढ़ रही है और एबेबिलिटी ऑफ न्यूज प्रिंट ये दोनों प्रॉब्लम इजिली नहीं मिलता बहुत कई कुछ लोग नासिक से सीधा मंगवाते कुछ अखबार वाले तो ट्रेन में भर कर आता है पूरा एक डब्बा पूरा भर के बड़े बड़े अखबार का तो पूरा एक भर के आता है तो कॉस्ट ऑफ न्यूज प्रिंट इज एंड इट ऑल टेक्स कॉस्ट चाहे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो चाहे उसका खुद का कॉस्ट हो आपके दफ्तर तक आना उसकी कटिंग होनी उसको अखबार छापने योग्य बनाना दीज आर ऑल द मैटर्स देन इफेक्ट्स ऑफ टी एंड इंटरनेट टी और इंटरनेट का भी समाचार पत्र को समस्या है कि लोग टीवी पे पहले ही देख लेते हैं समाचार ठीक है सचिन तेंदुलकर की विराट कोहली की बैटिंग पहले ही देख लिए तो दूसरे दिन कौन देखेगा अखबार कौन पढ़ेगा तो उसके लिए अखबार को बड़ा युद्ध करना पड़ता है कि हम न्यूज़ को किस एंगल से दें फिर बड़े एक्सपर्टाइज की जरूरत होती है साधारण रिपोर्टर न्यूज एडिटर साधारण व्यक्ति जो डेस्क पर बैठा है उसके बस की बात नहीं उसको पूरे न्यूज़ को हर एंगल से पढ़कर उसको ऐसे एंगल से उसको प्रस्तुत करना है कि जिसने टीवी देखा है उसको भी अच्छा लगे और प्राय जो अच्छा रिपोर्ट लिखते हो तो जिसने टीवी पर देखा है पूरा विराट कोहली का बल्लेबाजी वही दूसरे दिन उस अखबार को बड़े चाव से तो एक दूसरे के पूरक भी हो जाते हैं लेकिन अगर अखबार में दम नहीं है तो आपका अखबार को चुनौती तो जरूर है तो एक समस्या है उसी तरह इंटरनेट आजकल सब कुछ आपको मोबाइल और इंटरनेट पर उपलब्ध है तो अखबार जो जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर है उसको स्ट्रगल है इवन ऑनलाइन न्यूज़पेपर है तो उसको टीवी से स्ट्रगल है इंटरनेट के दूसरे जो यूट्यूब चैनल हैं और बहुत सारे चैनल हैं फेसबुक हैं उस पर पहले ही न्यूज़ ब्रेक कर जाता है इन शॉर्ट में न्यूज़ ब्रेक हो जाता है तो इस तरह से हैं तो उस इसलिए इंटरनेट से और टी का जो इफेक्ट्स है वो भी न्यूज़ की समस्या है फिर एडिटर वर्सेज मैनेजमेंट होता है मैनेजमेंट में आजकल मैनेजमेंट का दबाव आपको पता ही है एडिटर उतना ही फ्रीडम दे सकता है अपने रिपोर्टर को जितना उसको खुद मिलता है है ना हमको जितना खाना मिलेगा उसी में ना हम बांट सकते हैं हमको खुद ही फ्रीडम नहीं है तो हम आपको क्या फ्रीडम देंगे तो कहते हैं एडिटर कैन पास ओनली दैट मच ऑफ फ्रीडम टू हिज रिपोर्टर्स विच ही हिमसेल्फ इंजॉयज इफ ही इज हिमसेल्फ कंट्रोल्ड देन हाउ कैन यू ही गिव यू द फ्रीडम सो एडिटर वर्सेज मैनेजमेंट बहुत इसके बहुत सारे उदाहरण हैं जैसे बीजी वर्गीस वर्सेज के के बिरला बीजी वर्गीस हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटर था और उसके कुछ लेख कुछ आर्टिकल कुछ एडिटोरियल से अखबार का बिजनेस इंटरेस्ट क्लास हो रहा था तो बीजी वर्गीस से को एडिटर प्रोपराइटर का प्रेशर आउट बढ़ने लगा कि ऐसी चीज़ ना छापें जिससे हमारा बिजनेस क्लास होता है तो फिर वो थोड़ा अडिग रहे अडिग रहे तो उनको संघर्ष करना पड़ा कि लंबी कहानी उनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा उनको के के बिरला जो मालिक थे या जो भी उनके एजेंट हों उन्होंने फिर फॉरेन कॉरस्पॉन्डेंट का पोस्ट ऑफर किया कि इनको डिसेंटली हटा दो ऐसा भी नहीं कि इनको ऐसा निकालो कि यूनियन में हंगामा हो जाए और भी लोगों की नज़र आ जाए तो उनको इक्वैलेंट पोस्ट पर फॉरन कॉरस्पॉन्डेंट फिर बड़ा संघर्ष चला ये बड़ा मशहूर कहानी है फिर उन्होंने प्रेस काउंसिल में गए फिर उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी उन्होंने प्रेस काउंसिल को ही एवॉलिस कर दिया एक ऑर्डिनेंस ला करके क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट पॉलिटिशियन नेक्सस काम आया और आप इस कहानी को पढ़ेंगे फिर अंत में प्रेस काउंसिल ख़त्म हो गया काफ़ी दिनों तक दो साल तक करीब एवॉलिस्ट रहा तो इस प्रकार से एडिटर पराजित हो गया तो एडिटर और मैनेजमेंट का टसल चलता है तो मैनेजमेंट इसलिए आजकल मैनेजिंग एडिटर बहुत सारे पैदा ले रहे हैं एडिटर नहीं हूँ मैनेजर ज़्यादा है है ना टी जी जॉल ने अपनी किताब में लिखा है कि टू डेज एडिटर इज़ वन हु डज नॉट एडिट आज का एडिटर दूसरे कामों में इतना व्यस्त है पब्लिक रिलेशंस अपॉइंटमेंट है लीगल मैटर्स सो ही इज़ नॉट बिजी इन राइटिंग एडिटोरियल एंड अदर थिंग्स बट दिस इज द कमेंट ही इज सपोज टू वर्क 
he is editor mainly even if he is a managing editor he has to but anyway एडिटोरियल वर्सेज मैनेजमेंट जो है एक कॉन्फ्लिक्ट चलता है उसी तरह एडिटोरियल डिपार्टमेंट वर्सेज एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट भी कॉन्फ्लिक्ट चलता है ठीक है कोई स्पेस को लेकर टसल होता है न्यूज पेपर की प्रॉब्लम होती है एडवर्टाइजर्स पहले ही स्पेस ले लेते हैं जब आप न्यूज रूम में जाएंगे एज ए सब एडिटर या एज ए ट्रेनी जाएंगे तो देखेंगे एक डमी सीट होता है बत्तीस पेज का अखबार है तो बत्तीस पेज का एक कॉपी रखा रहेगा उसमें आठ आठ कॉलम बना है या जितने कॉलम का भी अखबार है उसमें पहले से एक दिन पहले ही दूसरे दिन के लिए एडवर्टीजमेंट घेरा हुआ रखा है तो आप उसी के बीच में अपना चाहे ऑनलाइन एडिशन हो चाहे ऑफलाइन हो पहले तो ऑनलाइन ऑफलाइन ही बनता है फिर उसी को आप डाल देते हैं तो ई पेपर बन जाता है टेक्नोलॉजी कुछ ये नहीं कि ऑनलाइन है फिर वेबसाइट एडिशन में भी एडवर्टीजमेंट तो है ही फिर पोर्टल में भी एडवर्टीजमेंट तो है तो रनिंग एड आता है तरह तरह के एड आते हैं तो उस दोनों के बीच में स्पेस की टसल चलती कई बार तो आप देखें मैंने मैंने बताया ना फ्रंट पेज ही पूरा एडवर्टीजमेंट ले गया सेकंड पेज ही पूरा एडवर्टीजमेंट ले गया तो न्यूज़पेपर की तो प्रॉब्लम हो गई पढ़ेगा कौन एडिटोरियल आपका दो पेज कौन पलटेगा दैट इज अ प्रॉब्लम सो देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट एंड एडिटोरियल डिपार्टमेंट हालांकि मैंने आपको बताया कि अच्छा एडिटोरियल होगा तो अच्छा सर्कुलेशन हो अच्छा एडिटोरियल मैटर होगा तो अच्छा सर्कुलेशन होगा अच्छा सर्कुलेशन होगा तो अच्छा एडवर्टीजमेंट भी आएगा इसलिए तीनों का अंतर संबंध है इट इज ए थ्री लेग टेबल बट स्टिल प्रैक्टिकली एडवर्टाइजर्स डोमिनेट बिकॉज दे आर कमाऊ पूत कहते हैं कमाऊ कमाने वाले पूत कमाऊ पूत की कदर ज्यादा होती दूसरे पूत की थोड़ी कदर कम होती आप लोग को भी अनुभव होगा उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑफ एडिटोरियल डिपार्टमेंट और भी है जैसे आजकल पेड न्यूज की प्रॉब्लम्स है ना पेड न्यूज खास करके इलेक्शन के समय अखबारों को बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां और बड़ी बड़ी औद्योगिक शक्तियां खरीद लेती हमारा काम कैसा भी हो आप मेरे को फ्लैश करो पूरा चार डेली मेरा फ्रंट पेज पर तीन स्टोरी होना चाहिए बैक पेज पर चार होना चाहिए एक टर्म्स हो जाते हैं कई अखबारों में इट्स ए क्राइम इट्स ए बैड थिंग पेड न्यूज इज वॉट पेड न्यूज इज हिडन प्रोपेगेंडा इट इज ए हिडन एडवर्टीजमेंट बट इट लुक्स लाइक ए न्यूज है ना उसको फिर उसी तरह एडवर्टोरियल सॉरी ये एडवर्टोरियल हो गया वो एडवर्टोरियल है कि हिडन एडवर्टीजमेंट है हिडन पब्लिसिटी है हिडन प्रोपेगेंडा है और न्यूज के रूप में आता है उसको एडवर्टोरियल कहते हैं पेड न्यूज तो है कि आपको खरीद लिया तो एक तरह से ब्राई भी है तो ये एक तरह से जर्नलिस्टिक इविल्स कहते हैं जर्नलिस्टिक करप्शन कह सकते हैं आप इल्स ऑफ मीडिया और जर्नलिज्म ठीक है तो इसीलिए अखबार के सामने कमर्शियलाइजेशन की प्रॉब्लम आती है जो एडिटोरियल डिपार्टमेंट से रिलेट करता है ये एडवर्टीजमेंट भी कमर्शियल का ही पार्ट फिर येलो जर्नलिज्म की समस्या क्योंकि सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए जर्नलिज्म में येलो जर्नलिज्म को प्राथमिकता देना अनवॉन्टेड सेंसेशनलाइजेशन करना पेड न्यूज एडवर्टोरियल है ना ये सारी चीजें जो है वह आपके एडिटोरियल uh, डिपार्टमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक है कमर्शियलाइजेशन तो ऐसे सभी क्षेत्रों में हो रहा है उसी तरह प्रॉब्लम्स ऑफ सर्कुलेशन बढ़ाना ये भी एक न्यूज़पेपर की ही प्रॉब्लम है कि कैसे हम सर्कुलेशन को बढ़ाएं तो सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए न्यूज़पेपर को फिर वहाँ पर चाहे आपका कितना भी अच्छा अखबार हो अखबार को खुद का भी विज्ञापन करना पड़ता है प्रमोशन करना पड़ता है फिर अखबार को दूर दराज तक पहुंचाने के लिए पूरी ट्रांसपोर्ट की सुविधा और समय से पहुंचाना न केवल पहुंचाना एक तो अच्छा अखबार और समय से पहुंचाना अगर एक अखबार से पहले बाई न्यूज़पेपर आ रहा है तो बाई थोड़ा इन्फीरियर भी हो अगला कहेगा भाई ये तो कम से कम छः बजे सात बजे देर मेरे ऑफिस जाने से पहले आ जाता है मैं तो सात बजे निकल जाता हूँ ये अखबार ही सात बजे आता है so that there, there is a problem of circulation right from transport that is also time taking money taking energy taking resource taking and bahut puri vyavastha karni padti hai kai bus wale ko subah subah jo jati hai usko akhbar bhar ke pakda diya jata hai uske liye usko payment kiya jata hai bhai palana jagah tu pira gadi mein utar dena akhbar delhi chala jayega hai na mundka de dena akhbar wahan se nikal jayega usi tarah jitne bhi taxi hain uske sath unko contract karna padta hai khud ki gaadi hoti hai akhbar ki to circulation dur daraz aise nahi pahunchta subah subah raat se 4 baje se uska batne lagta hai city edition aur mufassil edition regional edition dark edition usko baanta jata hai fir usko circulate kiya jata hai circulation ki bhi ek challenge fir litigation ki challenge 
आज अखबार पर केस मुकदमा भी बहुत हो रहा है एक से एक धांसू लोग बैठे हैं इस देश में जो खास करके पॉलिटिकल पार्टीज में भी जरा सा कुछ हुआ अपोजिशन के बारे में कुछ अच्छा छप गया लेकिन गलत है तो कोर्ट चला गया पीसीआई कौन जाता है प्रेस काउंसिल में तो कम कोर्ट कई तरह के कोर्ट नॉट ओनली पॉलिटिशियंस इवन इंडस्ट्रियलिस्ट गो टू द कोर्ट दोज हु आर रिच कैन अफोर्ड टू फाइट एंड दोज हुज हार्ट हैज बीन ईगो हैज बीन सीरियसली हार्ट इवन इफ दे आर मिडिल इनकम ग्रुप दे गो टू द कोर्ट सो लॉट ऑफ लिटिगेशन अगेंस्ट है ना इंडियन एक्सप्रेस में राम जेठमलानी उसके लीगल एडवाइजर इतने बड़े वकील तो बड़े बड़े अखबार बड़े बड़े वकील को रखते हैं चार चार पांच पांच वकील होते हैं उनके पास कई असिस्टेंट होते हैं ठीक है तो लीगल मैटर्स भी न्यूज़पेपर की प्रॉब्लम्स है लिटिगेशन फिर कंप्लेंट टू द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एडिटर्स गिल्ड कई तरह के कंप्लेंट जाते हैं इथिकल कंप्लेंट्स बहुत लोग कोर्ट नहीं जाते लेकिन प्रेस काउंसिल को कंप्लेंट भेजते तो उसका भी निपटारा तो अखबार को करना पड़ता है उसके गाइडलाइंस का पालन करना पड़ता है अगर उसने कहा कि कॉरिजेंडम छापिए तो छापिए न्यूज़ को दोबारा छापिए तो छापिए तो जो भी उसकी पनिश उसकी तरफ से जो भी डायरेक्टिव्स है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से उसका उसको अनुसरण करना पड़ता है ये सारी न्यूज़ की कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताया